Fala família Balda News, muito bom dia! Fala Capitão Balda, bom dia! Bom dia assessor! Bom dia Zeca! Bom dia Dona Candinha! Ah, bom dia gente amiga, gente querida! Estamos chegando nessa sexta-feira, completando mais uma semana juntos, graças a Deus! E falando do mercado da bola, a primeira notícia deixa a torcida São Paulina preocupada. Balda, o Caleri tá na bronca porque tem salários atrasados, premiação atrasada e já teve gente soprando no ouvido da diretoria do São Paulo que precisa acertar logo isso aí. Porque tem time do México de olho, parece que o América do México está de longe, monitorando a situação. É isso aí. O São Paulo não vai dar uma mancada dessa, né? Contratando, buscando contratações. Trouxe o menino Eric lá do Ceará, que é um bom atacante. Luiz Gustavo, experiente, meio campista, que estava na Europa. Agora não pode dar o vacilo de perder o artilheiro o Jonathan Caleri, que é um ídolo da torcida do São Paulo. Então, direção deve chamar o staff do Caleri para tentar acertar isso aí. Mas o fato é, São Paulo tem uma dívida com o Caleri de premiações e também de salários. Os direitos de imagem, que é um percentual do salário do jogador, bem alto, viu gente? Bem grande. Às vezes o jogador faz aí, na média de 40% do, do, do salário de direito de imagem e 60% na carteira de trabalho. Portanto, é uma grana. São Paulo que também está de olho no Ferreirinha, atacante do Grêmio. Mas agora, total prioridade para tentar resolver a situação do Caleri. No Corinthians, o Rodrigo Caetano, executivo de futebol do Atlético Mineiro, agradeceu o convite, mas preferiu continuar lá no Galo. Corinthians segue atrás de um executivo de futebol para montar o elenco, junto com o Mano Menezes, para o ano que vem. O Alexandre Matos era o um nome, foi para o Vasco. O Rodrigo Caetano, um outro nome, preferiu continuar no Galo Mineiro. Corinthians segue no mercado para buscar este profissional. Ontem foi o dia de anunciar oficialmente as despedidas do Gil, do Cantígio e também do Juliano. O Renato Augusto já era também definido, inclusive está indo para o Fluminense. Falando em Fluminense, Fluminense que já está na Arábia Saudita, fez ontem o primeiro treino em Jeddah. E na segunda-feira, dia 18, vai estar em campo contra a Wall Ittihad, no jogo da semifinal do Mundial de Clubes lá na Arábia Saudita. Claro que na segunda-feira a gente vai voltar a falar desse assunto. Para concluir, o Santos fez proposta pelo Fábio Carilli para trazer de volta o Carilli para a Vila Belmiro. Carilli está muito bem no Japão. O Santos vai ter que apresentar um belíssimo projeto para convenceu o Carilli, né, gente? Porque não é brincadeira, não. Ele está muito bem lá e só realmente um projeto muito consistente para o Fábio Carilli voltar para o Brasil e voltar para a Vila Belmiro. Tá certo, galera? Vou ficando por aqui, desejando um grande final de semana para todo mundo. Zeca, dona Candinha, assessor, aquele recadinho. Cuidem bem do capitão, hein? Deixa ele descansando no final de semana. Segunda-feira vamos estar todo mundo de volta, se Deus quiser. Bom final de semana para todos. Família Baldanils, um beijo. Bom dia, Araraquara.